तर सी आणि सी प्लस प्लस च्या डिफरन्स मध्ये आपण पाहिलं होतं की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड साठी काय आले सी प्लस प्लस लँग्वेज आले त्याच्यानंतर क्लास ऑब्जेक्ट एनकॅप्सुलेशन ऍब्स्ट्रॅक्शन इनहेरिटन्स पॉलिमॉर्फिजम हे सी प्लस प्लस चे किंवा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चे बेसिक पिलर्स आहेत ओके तर याच्यामध्ये डेफिनेशन वगैरे आपल्याला आली पाहिजे क्लिअरली की क्लास म्हणजे काय ऑब्जेक्ट म्हणजे काय एनकॅप्सुलेशन कसा जीव करतो ऍब्स्ट्रॅक्शन कसा अचीव्ह करतो इन रिटर्न्स म्हणजे काय आणि पॉलिमॉर्फिजम प्रत्येकाचे टाईप म्हणजेच ऍब्स्ट्रॅक्शन मध्ये ऍक्सेस पेसिफ आहे मग किती ऍक्सेस पेसिफ आहे पब्लिक प्रायव्हेट प्रोटेक्टेड पब्लिक कधी युज होतं प्रायव्हेट कधी युज होतं आणि प्रोटेक्टेड कधी युज होतं पब्लिक हे सगळीकडे ऍक्सेस तुम्हाला आलो करतं प्रायव्हेट हे फक्त विद इन क्लास आलो करत आणि प्रोटेक्टेड कुठल्या पिक्चर मध्ये येतं ज्यावेळेस इन रिटर्न्स असेल त्यावेळेस प्रोटेक्टेड म्हणजे वन लेवल चाइल्ड हिरारकी पर्यंत तुम्ही ऍक्सेस करू शकता प्रोटेक्टेड हे तेव्हाच पॉसिबल आहे ज्यावेळेस इन रिटर्न्स असतो ओके तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपण त्याच्यामध्ये पाहिल्या होत्या इन रिटर्न्स मध्ये पण मग मल्टिपल टाईप पडतात सिंगल इन रिटर्न्स मल्टी लेवल इन रिटर्न्स मल्टिपल इन रिटर्न्स आणि हायब्रिड इन रिटर्न्स हायब्रिड इन रिटर्न्स म्हणजे कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी लेवल आणि मल्टिपल त्याच्यामध्ये पण मग डायमंड प्रॉब्लेम एक येतो आणि तो सॉल्व्ह करण्यासाठी आपण व्हर्च्युअल बेस क्लास युज करतो तर हे सगळं आपण पाहिलं होतं एक्झाम्पल्स पाहिले होते क्लास कसा असतो क्लास लिहिताना सेमी कॉलन वगैरे आपल्याला तिथं लिहायला लागतो म्हणजे बेसिक एक्झाम्पल लिहिताना त्याचा आपण ऑब्जेक्ट क्रिएट करतो ऑब्जेक्ट क्रिएट करतानाच मग बॅकग्राऊंडला कन्स्ट्रक्टर कॉल होत असतो आणि कन्स्ट्रक्टर कॉ कन्स्ट्रक्टर हा कसा असतो की कन्स्ट्रक्टर मध्ये पण लक्षात ठेवताना तीन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या कन्स्ट्रक्टर हॅव्हिंग सेम नेम ऍज अ क्लास बरोबर कन्स्ट्रक्टर गेट कॉल्स वेन यू आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट आणि तिसरं म्हणजे कन्स्ट्रक्टरची मेमरी इनिशलायझेशन करायचं काम हे कोण करतं कन्स्ट्रक्टर म्हणजे ऑब्जेक्टला जेवढी मेमरी इनिशलाइज होणार आहे मेमरी किती इनिशलाइज होते की जेवढे डेटा मेंबर्स तुमचे त्या पर्टिक्युलर क्लासमध्ये आहेत तेवढे ओके डेटा मेंबर्स आपण जेवढे त्या क्लासमध्ये टाकणार तेवढे आपली मेमरी इनिशलाइज होत असते कन्स्ट्रक्टरची पण वेगवेगळे टाईप पाडतात डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर पॅरामेटराइज कन्स्ट्रक्टर कॉपी कन्स्ट्रक्टर आणि आपण कन्स्ट्रक्टरचं काम काय मेन तर कन्स्ट्रक्टरचं काम काय एकतर इनिशलायझेशन करण्याचं आणि मेमरी क्रिएट करण्याचं ओके कन्स्ट्रक्टर कधी कॉल होतो ऑब्जेक्ट क्रिएट होतो तेव्हाच आता ऑब्जेक्ट कधी क्रिएट करतो आपण ऑलवेज इन साइड मेन क्लास आणि मेन क्लास हा क्लास मध्ये नाही आहे इन सी प्लस प्लस तेच ज्यामध्ये मेन क्लास सुद्धा क्लास मध्ये असतो तर हा बेसिक डिफरन्स आहे त्याच्यानंतर क्लास क्रिएट करताना तुम्ही ऍक्सेस पेसिफ आहे किंवा हे ज्या वेळेस लिहिता फंक्शन त्याच्या समोर तुम्ही ऍक्सेस पेसिफ आहे देऊ शकता म्हणजे इथं फॉर एक्झाम्पल मी पब्लिक दिलं दोन व्हेरिएबल क्रिएट केले तर याच्यामध्ये मेमरी किती क्रिएट होईल रे आड वाईट बरोबर कधी क्रिएट होईल ज्यावेळेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करताल तेव्हा जर ऑब्जेक्ट क्रिएटच नाही केलं तर ऑलवेज मेमरी किती क्रिएट होत असती एम टी क्लासची फॉर एक्झाम्पल व्हेरिएबल नाहीच आहे याच्यामध्ये आणि तरी पण मी ऑब्जेक्ट क्रिएट केलं व्हेरिएबल नाहीच आहे असं कन्सिडर करा सपोज तरी पण मी ऑब्जेक्ट क्रिएट केलं तर त्याची साईज किती असते कोण सांगल जर व्हेरिएबल क्रिएटच नाही केलं साईज ऑफ एम टी क्लास किती असते अनम्यूट करून सांगितलं तरी चालेल साईज ऑफ एम टी क्लास किती असते वन बाईट बरोबर थोडं अनम्यूट करून बोलत चला आणि फास्ट आन्सर द्यायचं म्हणजे ट्राय करा की आता तुम्हाला म्हणजे व्हिज्युअलाइज होत आहे सी प्लस प्लस म्हणजे काय क्लास कसं क्रिएट करायचं एम टी क्लास मी ज्यावेळेस म्हणतो त्याचं मिनिंग काय होत एम टी क्लास म्हणजे की ज्याच्या आतमध्ये व्हेरिएबल्स नाही आहे तर वन बाईट आपण तयार करत असतो आणि वन बाईट पण कंपायलर का तयार करतो तर हॅव्हिंग युनिक एक्झिस्टन्स फॉर दॅट पर्टिक्युलर क्लास काहीतरी युनिक एक्झिस्टन्स पाहिजे मग युनिक एक्झिस्टन्स साठी सगळ्यात कमीत कमी मेमरी किती देऊ शकतो मी कंपायलर थ्रू तर वन बाईट असं तुम्हाला सी प्लस प्लसचा कंपायर सांगतो आता सी प्लस प्लसचा प्रोग्राम रन करण्यासाठी तुमच्याकडे जी प्लस प्लस हे सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल असणं गरजेचं आहे जी प्लस प्लस इंटरनली काय करणार आहे प्रत्येक प्रोग्राम तुमचा आधी सी मध्ये कन्वर्ट करतो सी डॉट सी पी पीचा आणि नंतर मग पुढचं एक्झिक्युशन जे आहे कंपायलर असेम्बलर लिंकर लोडर या गोष्टी तशाच्या तशा फॉलो होतात टूल चेन मध्ये आणि तुमचं आउटपुट तुम्हाला येतं फक्त इथं प्रोग्राम एक्सटेन्शन सेव्ह करताना काय करायचंय डॉट सी प्लस प्लस न कसं करायचं आहे डॉट सी प्लस प्लस ओके तर हे होतं एक नॉर्मल एक्झाम्पल यू हाऊ टू क्रिएट द 
क्लास कसा कॉल कराए नर इनिशलाइजेशन करता डॉट ऑपरेटर अपन यूज कर वेरिएबल तुम्हें इनिशलाइज कराए तो वॉट ऑपरेटर यू नीड टू यूज डॉट ऑपरेटर जे तिक सी मधे अपन डॉट ऑपरेटर यूज कराए बे स्ट्रक्चर वगैरह जर आता तुम्हें चालू के राहुल सर स्ट्रक्चर शिकवता तो ज्यादा सुधा अपन डॉट ऑपरेटर यूज करते दोन प्रकार एक्सेसिंग से डिरेक्ट एक्सेसिंग इनडायरेक्ट एक्सेसिंग डॉट ऑपरेटर है डिरेक्ट एक्सेसिंग यूज होता है अपन फंक्शन कॉल करते तो एक्जिक्यूट कर आज सग एक असाइनमेंट सिंपल असाइनमेंट्स कराएगी कि असाइनमेंट का राइट अ प्रोग्राम विच डेमोन्स्ट्रेट एक्जाम्पल ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट यू हैव टू ऑल्सो प्रिंट साइज ऑफ द पर्टिकुलर क्लास ओके हा पर्टिकुलर तुम्हारा असाइनमेंट है कि राइट अ प्रोग्राम विच डेमोन्स्ट्रेट एक्जाम्पल ऑफ द क्लास कंस्ट्रक्टर and object after that you have to also initialize variables you have to get call to the function by using dot operator he pass particular tacha madhe ala pahije ani output mala saganni execute karun dakhvayche group madhe tumcha assignment sala pahije he saganna clear c++ cha program kasa layaycha hai compiler kasa vaparaycha hai tajanta program save kartana dot c++ ni karaycha hai आउटपुट इत आल पाजे क्लियर है डाउट क्वेश्चन का विचार हाज आला सी प्लस प्लस ऐसी बेसिक प्रोग्राम सगत बेसिक दोन लाइन तो ऐड कराए लगते सुरुआती कि आयो स्ट्रीम जस अपन हैशिंग क्लू स्टडियो डॉट एच कर सी मधे तस इक आयो स्ट्रीम है जस मे आयो स्ट्रीम मधे का मे इन बिल सी पीपी चे फंक्शन है सी आउट सी इन तो हे सग कोड ये आयो स्ट्रीम ऐसी पैकेज मध्य हा सीमिलर कन्सेप्ट है एडिंग हिडर पैकेजेस इत कु सी मधला प्री प्रोसेसर नवाच टॉपिक इत ऐड हो जस अपन हैश इन्क्लूड कर पर्टिक्युलर कोड बेस ऐड हो तसच बाय डिफॉल्ट एक नेम स्पेस पो सी प्लस यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड हा डिफॉल्ट नेम स्पेस व्यतिरिक्त पुसरे नेम स्पेसेस हा दोन लाइन फिक्स लिया लगता एक्जाम्पल एक जे है जे मैं संगत इतना एक्जाम्पल कसल कि इनिरिटन आता पुढ़ एक्जाम्पल हा नॉर्मल क्लास च एक्जाम्पल ये असाइनमेंट सगजली का जो आधी अपन डिस्कस कियामेंट सगजली ना क्लास ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर मधे पिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट आतो कंस्ट्रक्टर मध्य डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट ओके हा जो कंस्ट्रक्टर है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हाँ जर तुम कस्टमाइज कंस्ट्रक्टर लिया कुछ पैरामेट्रेस कंस्ट्रक्टर कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉपी कंस्ट्रक्टर मध्य मग अजु दोन प्रकार है शालो कॉपी डीप कॉपी हलूह तुम्हारा प्रोग्राम जो तुम्हें करना ते तुम्हारा आईडी आता सी प्लस प्लस मध्य सगे प्रोग्राम कवर करना पॉसिबल नहीं है अपने तुम्हें का जे डिरेक्टरी स्ट्रक्चर है तुम्हारे गिटअप ची रेपो मैं तुम्हारा दी कोडिंग असाइनमेंट ओके तो तुम्हें यूज कर सग असाइनमेंट डाउनलोड कराएँ चेक कराए डाउनलोड कर प्रोग्राम असाइनमेंट तुम्हें रन कराए यू आर एल सोप लिंक जी है मजी गिटअप ची यू आर एल कोडिंग असाइनमेंट सी सी प्लस प्लस जावा सी प्लस प्लस मध्य सी प्लस प्लस ऐसी सगले कोड बेस है हंड्रेड प्लस प्रोग्राम तुम्हारा विथ कन्सेप्ट वाइज भेटते जावा मधे गए ट्राईआउट कराए सी मधे गए तो सी मधे खूब जास्त मटेरियल तुम्हारा भेटल सी च भेटल सॉर्टिंग सर्चिंग डेटा स्ट्रक्चर यूनिक्स ये सगले तुम्हारा भेटते तो स्पेसिफिक सी प्रोग्राम आत गए तो सी प्लस ऐसी प्रोग सी सी रिनेटेड प्रोग्राम तुम्हारा हमें भेटते ओके है इत ऑलरेडी तुम्हें डाउनलोड कराएँ असाइनमेंट ट्राईआउट कराए आज मी जी असाइनमेंट एक्सप्लेन के लिए कि तुम्हारा क्लास ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर अपन कसा इनिशलाइज करू शो कि कसा कॉल करू शो फंक्शन लिफिक तुम्हारा असाइनमेंट कराएगी कन्सेप्ट शिकार हाउ टू राइट क्लास इन सी प्लस प्लस 
हाऊ टू राईट हाऊ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस याचा पण तुमचा क्वेश्चन कवर होतो त्याच्यानंतर व्हॉट विल बी द मेमरी ऑफ एम टी क्लास जर व्हेरिएबल दिले नाही हा पण क्वेश्चन कवर होतो त्याच्यानंतर साईज वगैरे प्रिंट करायची साईज ऑफ ऑपरेटर युज करून तर ह्या खूप बेसिक गोष्टी तुम्ही एकाच असाइनमेंट मध्ये शिकणार आहेत की रन कसं करायचं सी प्लस प्लस चा प्रोग्राम सी आउट नेमकी कसं काम करत ओके तर या एका असाइनमेंट मध्ये तुम्हाला मल्टिपल गोष्टी याच्यामध्ये ट्राय आउट करता येतील आतापर्यंतचे जे दोन सेशन झाले तर त्याच्या त्याची एकच असाइनमेंट आहे पण ती मोठी असाइनमेंट आहे म्हणजे क्लास कसं लिहायचा आहे ऑब्जेक्ट कसं लिहायचं आहे ऑब्जेक्ट नि इनिशलाइज कसं करायचंय कन्स्ट्रक्टर कसं कॉल होतो फंक्शनला कसं कॉल द्यायचं आहे ओके आणि ऍक्सेस पेसिफायर कसा वर्क होतो तुम्ही जर पब्लिक काढले तर तिथं लगेच एरर यायला चालू होईल कारण यू कॅन नॉट ऍक्सेस डेटा मेंबर आउटसाइड फ्रॉम द क्लास इफ दॅट पर्टिक्युलर व्हेरिएबल ऑर द फंक्शन इज नॉट विथ सम स्पेसिफिक ऍक्सेस कंट्रोल त्याच्यामध्ये ऍक्सेस कंट्रोल किंवा ऍक्सेस स्पेसिफायर जो येतो पब्लिकच असायला लागतो देन ओनली यू विल बी एबल टू ऍक्सेस दिस फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द क्लास पब्लिक असतील तरच तुम्ही ऍक्सेस करू शकता बाय डिफॉल्ट कुठला असतो ऍक्सेस स्पेसिफायर कोणी सांगू शकेल का बाय डिफॉल्ट ऍक्सेस स्पेसिफायर काय असतो अनम्यूट करून बोला किंवा लेट्स ऍड इन पर्टिक्युलर दिस चॅट बॉक्स ओके प्रायव्हेट प्रायव्हेट हा कोण असतो बाय डिफॉल्ट ऍक्सेस स्पेसिफायर इन सी प्लस प्लस जर तुम्हाला स्पेसिफिकली तुमची युज केस अशी की यु नीड टू ऍक्सेस दिस डेटा मेंबर ऑर फंक्शन आउटसाइड ऑफ द क्लास यू शुड गिव्ह दॅट ऍक्सेस स्पेसिफायर विथ पब्लिक ओके पब्लिक दिलं तर तुम्ही ऍक्सेस करू शकता अदरवाईज तो प्रायव्हेट असतो जर दिलाच नाही तर त्या केसमध्ये प्रायव्हेट असणार ओके इथं सुद्धा ज्यावेळेस फंक्शनला तुम्ही कॉल मारलाय तर तो प्रोग्राम नीट चालण्यासाठी तुम्हाला फंक्शनच्या समोर ऍक्सेस स्पेसिफायर लिहिणं गरजेचं आहे अदरवाइज इथं लगेच एरर आला असता प्रोग्राम तुम्ही रन करता त्यावेळी कळे आणि जसं सी प्लस प्लस मध्ये सी आउट आहे तेच सी मध्ये काय प्रिंट एफ आहे जर तुम्हाला युजर कडून इनपुट घ्यायचंय अँड देन यु नीड टू परफॉर्म एनी ऍक्टिव्हिटीज देन यु शुड यु सी इन ओके सी आउट म्हणजे काय टर्मिनल वर आउटपुट दाखवण्यासाठी सी आउट युज होत आणि सी इन म्हणजेच युजर कडून इनपुट घ्यायचंय तर काय युज होत सी इन ओके तर ह्या सगळ्या गोष्टी याच्यामध्ये आहेत आणि जसं स्ट्रक्चर आणि स्ट्रक्चर युज करतो आपण सी प्लस प्लस मध्ये तसाच क्लास आहे बघा फक्त फरक काय की इन साइड स्ट्रक्चर ऑफ सी यू कॅन नॉट राईट फंक्शन ओके तर हा पण एखादा क्वेश्चन तुम्हाला विचारू शकतो कोणी की व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन स्ट्रक्चर इन सी अँड क्लास इन सी प्लस प्लस तर त्याचा डिफरन्स काय की क्लास मध्ये आपण फंक्शन लिहू शकतो पण तुम्ही स्ट्रक्चर मध्ये फंक्शन लिहू शकत नाही स्ट्रक्चर मध्ये ऑलवेज काय असतं कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिमिटिव्ह डेटा टाईप अँड डिराईव्ह डेटा टाईप अँड युजर डिपेंडेड स्ट्रक्चर मध्ये स्ट्रक्चर पण असतं स्ट्रक्चर मध्ये प्रिमिटिव्ह डेटा टाईप पण असतं इंट कॅर लोड डबल हे सगळं स्ट्रक्चर मध्ये असत आणि स्ट्रक्चर मध्ये डिराईव्ह डेटा टाईप पण असतात म्हणजेच कुठले फंक्शन सोडू ना फंक्शन सोडू कारण फंक्शन हा सुद्धा डिराईव्ह डेटा टाईप आहे तर इथं मग तुम्हाला इंटरव्ह्यूवर क्रॉस चेक करू शकतो की फंक्शन लिहू शकतो का स्ट्रक्चर मध्ये असं तो विचार त्याचा आन्सर काय नाही स्ट्रक्चर मध्ये आपण फंक्शन लिहू शकत नाही आपण फक्त अॅरे आणि पॉइंटर हे तिथं लिहू शकतो तर हा डिफरन्स आहे स्ट्रक्चर जसं इथं स्ट्रक्ट स्ट्रक्ट नाव लिहितो आपण आणि सेमी कोलन देतो तसंच इथं पण केलेलं आहे ऑलवेज क्लास हा एंड कशी नाही होतो सेमी कोलन तर आय होप ही आता तुम्हाला असाइनमेंट क्लिअर आहे आणि याचे सगळे असाइनमेंट तुम्ही ट्राय आउट करणार ओके आणि याचा सगळ्यांनी स्क्रीनशॉट टाकायचं मी मागच्या वेळेसच एक्सपेक्ट करत होतो की तुम्ही याची असाइनमेंट केलेली असेल क्लास आणि ऑब्जेक्टची बट दे तिथं काय तुमच्याकडून कोणी स्क्रीनशॉट वगैरे टाकलेला दिसलं नाही आणि गिटअप वरती मेंटेन करत चालाय तर सगळ्यात पहिले असाइनमेंट काय की राईट प्रोग्राम विथ क्लास अँड ऑब्जेक्ट अँड डेमोस्ट्रेट द एक्झाम्पल ऑफ कन डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर हे डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टरचं एक्झाम्पल आहे ओके बेसिक पण ज्यावेळेस कन्स्ट्रक्टर कॉल करत नाही त्यावेळेस डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर कॉल होत आता याच्यामध्ये ही असाइनमेंट झाल्यानंतर पुढचा जो असाइनमेंट मी आता इथं शोकेस करतोय तो कुठला आहे इनहेरिटन्स तर इनहेरिटन्स चालू करायच्या आधी सगळ्यात आधी दोन गोष्टी माहीत पाहिजे व्हॉट इज इनहेरिटन्स 
रिनेरिटन्स काय इनेरिटन्स इज यूज फॉर रियुजेबिलिटी पर्पज रियुजेबिलिटी म्हणजे काय की इफ एक्झिस्टिंग इफ एनिथिंग एक्झिस्टिंग इज देअर आय शुड बी एबल टू यूज दिस मग याच्यामध्ये एक्झिस्टिंग कसं असणार आहे तर ऑलवेज इन प्रोग्राम देर विल बी पॅरेंट चाइल्ड हिर आर की मेंटेन ओके तर पॅरेंटने जर इम्प्लिमेंट केलंय तर यू विल बी एबल टू ऍक्सेस दिस ऍज अ चाइल्ड जर पॅरेंटने जर ते फंक्शन लिहिलेलं असेल किंवा पॅरेंटकडे डेटा मेंबर्स असतील म्हणजेच काय आता क्लासमध्ये क्लासची डेफिनेशन आपण काय बघितलं क्लास विल बी हॅव्हिंग कॉम्बिनेशन ऑफ कॅरेक्टरिस्टिक्स प्लस बिहेव्हिअर्स कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजेच काय डेटा मेंबर्स आता डेटा मेंबर्स म्हणजेच काय व्हेरिएबल जेवढे व्हेरिएबल तुम्ही लिहिणार तेवढे त्या क्लासमध्ये असणार आता पॅरेंट क्लास आपण जेव्हा लिहितो पॅरेंट क्लासला तुम्ही बेस क्लास पण म्हणू शकता आणि चाइल्ड क्लासला तुम्ही चाइल्ड क्लास किंवा डिराइव्ह क्लास असं पण म्हणू शकता आता ही नोटमध्ये लिहा की इनेरिटन्स म्हणजे काय की इनेरिटन्स इज यूज फॉर द रियुजेबिलिटी पर्पज देर विल बी इन एनी रिटर्न देर विल बी हिरारकी ऑफ पॅरेंट अँड चाइल्ड मेंटेन ओके आणि चाइल्ड कॅन ऍक्सेस फ्यू थिंग्स फ्रॉम द पॅरेंट म्हणजे चाइल्ड जो आहे तो पॅरेंटचं घेऊ शकतो पण पॅरेंट कधी चाइल्डचं घेऊ शकणार नाही हे लक्षात ठेवायचं फिक्स जो पॅरेंट आहे तो उलट कधी घेऊ शकत नाही चाइल्डचं तो काहीच घेऊ शकत नाही चाइल्डचे डेटा मेंबर जर काही वेगळे असतील तर पॅरेंट ऑब्जेक्ट विल बी नॉट एबल टू ऍक्सेस एनिथिंग फ्रॉम द चाइल्ड हे फिक्स आहे कळे चाइल्ड पॅरेंटचं घेऊ शकतो चाइल्ड पॅरेंटचं घेऊ शकतो पण कधी जर तुम्ही त्याला त्या पद्धतीने डेटा मेंबर्स युज केलेले असतील तर म्हणजेच कसे जर पब्लिक जर तुम्ही केलेलं असेल तर यू विल बी एबल टू ऍक्सेस दिस इन चाइल्ड किंवा मेन मध्ये सुद्धा ज्याच्यानंतर प्रोटेक्टेड जर तुम्ही गेलेला असतील तर तरी सुद्धा यू विल बी एबल टू ऍक्सेस दिस इन टील फर्स्ट लेवल ऑफ चाइल्ड एर प्रोटेक्टेड जर व्हेरिएबल केला म्हणजेच काय ए चा ए पॅरेंट आहे बी आ त्याचा चाइल्ड आहे आणि ए मधून डिराइव्ह केलाय कोण बी बी हा काय चाइल्ड आहे ना तर याचा सिंटॅक्स असा असतो बरं का सी प्लस प्लस मध्ये ज्यावेळेस तुम्ही इन रिटर्न लिहिता त्यावेळेस क्लास नेम आणि त्याच्या समोर याचं नाव येतं की त्याचं पॅरेंट कोण असणार आता याच्यामध्ये असं असू शकतं की क्लास बी हा दोन क्लास पास न पण आलाय तर इथं कॉमन सेपरेटेड असतं पब्लिक ए पब्लिक बी ओके पण नॉर्मल सिंटॅक्स असा आहे क्लास लिहायचा आहे क्लासच्या आतमध्ये त्याचे पर्टिक्युलर व्हेरिएबल्स वगैरे लिहायचे त्याच्यानंतर त्याचा चाइल्ड क्लास लिहायचा ओके चाइल्ड क्लास मग क्लास लिहिला की बेसिक थिंग येतातच त्याचे डेटा मेंबर्स येतील त्याचे फंक्शन्स येतील ओके फक्त आता इन रिटर्न्स आहे हा हे का सवाळ खायचा तर ज्यावेळेस चाइल्ड क्लास लिहितो ना आपण तर त्याच्या समोर कोलन आणि त्याचा पॅरेंट क्लास असा सेंटॅक्स आपण लिहितो त्यावर ना आपल्याला समजतं की दिस इज अन एक्झाम्पल ऑफ इन रिटर्न्स बघून समजलं पाहिजे हे हा क्लास हा जो पर्टिक्युलर कोड आपल्या समोर आहे हा कशाचा आहे तर हा कशाचा आहे तर इन रिटर्न्सचा काय इन रिटर्न्सचा तर इन रिटर्न्सचा सिंटॅक्स इथं युज केला इथं डिराइव्ह क्लासचा सिंटॅक्स युज केलेला आहे ओके डिराइव्ह क्लासचं सिंटॅक्स इथं युज केलेलं आहे आता इथं तुम्ही एक्झाम्पल मध्ये बघितलं तर हे एक्झाम्पल कसलं आहे रे कोणी सांगू शकेल का इथं क्लास ए केलाय आणि इथं रिटर्न टाईप नाही आहे ह्या पर्टिक्युलर फंक्शनला आणि या फंक्शनला सेम नेम ऍज अ क्लास आहे म्हणजे क्लासला जे ए नाव होतं तेच नाव आहे या फंक्शनला तर व्हॉट इज दिस हे कोणी सांगू शकेल आतापर्यंत जेवढे सेशन झाले तर त्याच्यामध्ये हे आलेलं आहे ऑलरेडी व्हॉट इज दिस हे काय नेमकी सांगता येईल का कोणाला ट्राय करा चुकलं तर चुकू द्या लेट्स ट्राय ऑब्जेक्ट एक मिनिट मला बघू द्या कोणी किशोर आहे किशोर ऑब्जेक्ट कस काय म्हणू शकतोस तू विल बी नाही अजून पण क्लिअर नाही तू ऑलरेडी एक दोन एक दोन बॅच रिपीट केल्यात ही बेसिक गोष्ट होती यायला पाहिजे होती पण मी परत परत सांगतोय बरं का हे बघा क्लास नेम सेम आहे आणि याच पण नेम सेम आहे आताच मी सांगितले पाच दहा मिनिटापूर्वी जर सेम नेम असेल तर त्या कन्सेप्टला आपण काय म्हणतो
यश बरोबर नाही अजून पण आन्सर क्लास नेम आणि फंक्शन नेम ज्यावेळेस सेम असेल त्यावेळेस आपण त्या कन्सेप्टला काय म्हणतो नाही कन्स्ट्रक्टर लक्षात आलंय का कन्स्ट्रक्टर हॅव्हिंग सेम नेम ऍज अ क्लास कन्स्ट्रक्टर डिडंट हॅव रिटर्न टाईप देर विल बी थ्री टाईप्स ऑफ कन्स्ट्रक्टर डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर पॅरामेटर कन्स्ट्रक्टर अँड कॉपी कन्स्ट्रक्टर हे जे एक्झाम्पल आहे विच इज एक्झाम्पल ऑफ डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर कन्स्ट्रक्टरचं जे फंक्शन आहे हे सेम नेम ऍज अ क्लास असते बरोबर कळलं का तर हा जो हा एक्झाम्पल जो आहे हा कसला आहे डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर तर मी तुम्हाला सांगितलंय कन्स्ट्रक्टर जर लिहिला नाही तरी पण तो तिथं असतो तो कुठला असतो डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर म्हणजे ऍक्सेस पीसीफायर सारखाच ऍक्सेस पीसीफायर सारखाच कन्स्ट्रक्टर लिहिला नाही तर डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर असतोच मागच्या एक्झाम्पल मध्ये होता कुठला होता डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर कोड लिहिला नव्हता पण जर तुम्हाला एक्सप्लिसिटली लिहायचा असेल तरी पण तुम्ही लिहू शकता त्याचा सिंटॅक्स असा असतो कळलंय का तर हे आन्सर नीट लिहून घ्या आणि परत चुकायला नाही पाहिजे म्हणजे हे थोडस तुमची प्रॅक्टिस केल्यानंतर तुम्हाला असल्या आन्सर देता येतील सी प्लस प्लस थोडस सोपं आहे पण कधी सोपं आहे जर तुम्ही त्याची प्रॅक्टिस करताय तर सी लँग्वेज मध्ये तुम्हाला म्हणजे कोड बेस वगैरे ते चांगलं आल्यानंतर फंक्शन किंवा लॉजिक बिल्डिंग वगैरे आल्यानंतर तुम्ही सी सी प्लस प्लस चे कन्सेप्ट वगैरे चांगल्या पद्धतीने शिकू शकता आणि याच्यामध्ये खूप डिफिकल्टी लेवल नाही तुम्ही एकदा जरी नोट्स काढला एकदा प्रॅक्टिस केली तरी तुम्हाला याचे आन्सर्स देता येतील समजलंय का क्लास ए होता त्याचा डिफॉल्ट कन्सेप्टर इथं लिहिलाय डिफॉल्ट व्हॅल्यू ऑलवेज काय असणार एनओची ट्वेंटी कारण हा कन्सेप्टर ऑटोमॅटिकली कॉल होतो याला कॉल करायची गरज नाही तुम्ही ऑब्जेक्ट क्रिएट केला की लगेच एनओला वीस व्हॅल्यू जाऊन बसणार आहे त्याला आपण काय म्हणतो डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर आता एनओ ए क्लास मध्येच दुसरे दोन फंक्शन आहे फन पण आहे फन आणि गन पण आहे इथं पण आणखी एक कन्सेप्ट आपण घेतलाय की जर तुम्हाला जर तुम्हाला फंक्शनचा कोड आउटसाइड ऑफ द क्लास लिहायचा असेल जर फंक्शनचा कोड आउटसाइड ऑफ द क्लास लिहायचा असेल तर इथं बघा फंक्शनचा कोड इन साइड क्लास लिहिलाय म्हणजे फंक्शनची डेफिनेशन इन साइड क्लास लिहिली गन नावाचं जे फंक्शन आहे त्याचा जो कोड आहे आपण क्लासच्या बाहेर लिहिला इथं सेमी कोलन इथं क्लास संपलाय बरं का इथं क्लास संपलाय हा क्लासचा इथपर्यंतचा कोड होता हा क्लास संपलाय आणि गन नावाचं फंक्शन जे कुणाचं आहे क्लास एच आहे पण त्याची डेफिनेशन मला बाहेर लिहायची होती तर विच ऑपरेटर आय युज स्कोप रिझोल्युशन ऑपरेटर तर हे जे चार म्हणजे कोलन कोलन हा सेंटॅक्स जो दिसतोय त्याला काय म्हणतात स्कोप रिझोल्युशन ऑपरेटर तर इथं पण तुम्ही लिहू शकता स्कोप रिझोल्युशन ऑपरेटर तर फंक्शनची डेफिनेशन जर आउटसाइड ऑफ द क्लास तुम्हाला लिहायची असेल तर कुठला हे युज होत इथं स्कोप रिझोल्युशन ऑपरेटर युज होत क्लासच्या बाहेर तुम्ही फंक्शनची डेफिनेशन नॉर्मल फंक्शनची डेफिनेशन लिहायची असेल तर हा सेंटर बेसिक हा काल पण आपण पाहिलं ओके आता ज्या वेळेस तुम्ही क्लास ए लिहिलाय हा बेस क्लास आहे त्याच्यानंतर क्लास बी लिहिलाय ओके तर याच्यामध्ये पण क्लास बी लिहिताना एनओ हा क्लास ए चा व्हेरिएबल बी एनओ हा क्लास बी चा व्हेरिएबल बघा बरं का एनओ हा क्लास ए चा व्हेरिएबल आहे बी एनओ हा क्लास बी चा व्हेरिएबल आता इथं ज्या वेळेस तुम्ही क्लास बी लिहिताय क्लास बी लिहिताय विच इज डिराइव्ह फ्रॉम ए याचं मिनिंग काय पेरेंट क्लास कोण आहे ए आणि चाईल्ड क्लास कोण आहे बी तर चाईल्ड क्ला क्लास कॅन ऍक्सेस व्हेरिएबल ऑफ क्लास ए तर आता क्लास ए ची साईज किती येणार आहे मला सांगा तुम्ही क्लास ए ची साईज किती येणार आहे इथं कोण सांगेल एकच व्हेरिएबल इथं इंटिजर साईज ऑफ क्लास ए किती येणार आहे इथं साईज ऑफ क्लास ए ओके एक जाणे आन्सर दिलाय बाकीचे पण आन्सर देत चाला साईज साईज ऑफ ऑपरेटर बेसिक गोष्ट आहे नाही का सी लँग्वेज मध्ये व्हेरिएबल्स किती द्याच्यात तर एक असतं साईज किती इंटिजरची चार बाईट ओके आता मला सांगा क्लास बी ची साईज किती येईल याच्यामध्ये एक व्हेरिएबल आहे बरं का पण याच्यात इन रिटर्न्स आहे क्लास बी ची साईज किती येईल क्लास 
क्लास बी ची साइज कि संगता का कुनाला? क्लास बी ची साइज किल ओके दोन जन आंसर दिल आदित्य यश ने ओके तो बरबर है आंसर क्लास बी मध्य एक वेरिएबल है क्लास बी हा चाइल्ड क्लास है पेरेंट तो एक्सेस करू शो पेरेंट मध्य तो बगल पेरेंट मध्य कि चार चार बाइट एक वेरिएबल है क्लास बी ची प्रॉपर्टी कि डेटा कि दोन वेरिएबल दोन इंटीजर वेरिएबल साइज कि टू इंटू फोर टू इंटू फोर विच इज एट एट बाइट समझ लठ बाइट साइज का है हा चाइल्ड क्लास है ही कैन एक्सेस डेटा मेम्बर फ्रॉम पेरेंट ओके तर पेरेंट जो वेरिएबल होता यनो तो एक्सेस करू शो मैं बच्चे कंस्ट्रक्टर आला हा जो कंस्ट्रक्टर है कुछ बी क्लास है बी बी नाव है ना इतना विच इज सेम नेम एज अ क्लास नेम यनो आ बी बी एनो हा पर्टिक्युलर कंस्ट्रक्टर ये पैरामीटर नहीं है यहाँ सेंटेक्स कुछ हा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्लासला कॉल जाला यनो आ बी एनओ ऐसी वैल्यू का वीस तीस ओके तसच मग बी मधे फंक्शन लिखल है बी फन हाँ सेपरेट फंक्शन का कॉल हा क्लास संपला बी क्लास संपला आता पर सी क्लास आला बर का आता बगा इत इत पब्लिक है इत यनो आता हा एक्सेस करू शकला ये बी क्लास बी हा पेरेंट क्लास एक्सेस करू शकला आता इत पर पब्लिक है सी हा क्लास एक बनला है पुनः वर्ण क्लास बी तो आता मैं संगा ये साइज कि एक वेगा वेरिएबल है सी एन ओ नावाची साइज कि साइज ऑफ क्लास सी इक्वल टू साइज ऑफ क्लास सी इक्वल टू संगा लवकर ओके संगा लवकर दीपक ने संगित सोला बाकी आंसर दया सोला बारह बाकी जो नहीं समझ लही समझते ग्रैब नहीं होते योगिता योगिता कि आंसर ओके ठीक है तो जी सोला संगित सोलह चाहिए सेंस नहीं है तो बरबर सोला आंसर है ना कारण तीन वेरिएबल पिक्चर मध्य एक क्लास ए च वेरिएबल होते है एक क्लास बी च वेरिएबल होते है एक क्लास सी च वेरिएबल होते तीन ही क्लास मध्य एक एक वेरिएबल है थ्री इंटू फोर थ्री इंटू फोर आंसर कि आल पाजे बारह बारह बाइट आता इंटीजर है जो तुम कंपाइलर इंटीजर लोर बाइट असाइन करते यू विल गेट ट्वेल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर साइज ओके आता हा जा क्लास सी आ क्लास सी मध्य तीन ही वेरिएबल एक्सेसिबल है बराबर इत पब्लिक के लिए तीन ही वेरिएबल एक्सेसिबल है आता ना पर खाली क्लास डी क्लास डी कुछ इनिरिट तो इत क्लास सी पास ना आता हम आंसर का परत तुम्हारा विचार नहीं पे स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये एक वेरिएबल है सी च सग एक्सेसिबल हो डेटा मेम्बर सैक्सेस पर्टिक्युलर वेरिएबल पता क्लास डी ची साइज कि सोला ओके तर हे जे एक्जाम्पल है या एक्जाम्पल लगन का मल्टी लेवल इन रिटर्न्स कुछ मल्टी लेवल इन रिटर्न्स तो सींगल इन रिटर्न्स आला तो फिर एक चाइल्ड आता हम दोन इन रिटर्न्स तुम्हें कवर होता है कुछ ले दोन एक तो सींगल इन रिटर्न सींगल आता तो फिर ए बी पर्यत मध्य आला सी डी अजू खाली एरर कि वाड़ नीली तो सींगल इन रिटर्न्स कवर जाएर तुम मल्टी लेवल इन रिटर्न्स ए बी सी आ डी अस मल्टी लेवल आखी जास्त खाल लेवल तो तिथ घ दोन इन रिटर्न से टाइप तुम्हें कवर जाए आता मग ये यूज कस कराए कि क्लास संपला सपोज ए बी सी डी ये सगे क्लास तुम्हें लिहले हाथ दोन लाइन पुरुवती लिख लिया क्लास से ओपन के क्लास हा पर्टिकुलर प्रोग्राम सेव के डेमो इन ए रिटर्न डॉट सी प्लस प्लस अवानी तुम्हें सेव के 
बट हाव टू यूज इस मीन्स मेन फंक्शन तो पाजे ना त्याच्यात मेन फंक्शन पाहिजे त्याच्यात ऑब्जेक्ट क्रिएट करायचे युनिट टू कॉल दिस तुम्हाला कन्स्ट्रक्टरला कॉल घ्यायला पाहिजे फंक्शनला कॉल घ्यायला पाहिजे मग हाऊ टू राईट दॅट पर्टिक्युलर कोड तर त्याचा आन्सर काय आहे तुम्हाला इंट मेन लिहायला लागेल रिटर्न झिरो लिहायला लागेल एवढा पार्ट झाला मग तुम्हाला क्लासचा ऑब्जेक्ट लिहायचा आहे ओके हे मागचाच मागचा प्रोग्राम केला की तुम्हाला ऑब्जेक्ट कसं लिहायचं आहे फंक्शन कसा कॉल करायचं आहे व्हेरिएबल कसा इनिशलाइज करायचं आहे हे सगळं तुम्हाला तिथं येणार आहे ऑब्जेक्ट क्रिएट केला तर ऑब्जेक्ट क्रिएट केल्या गेल्या कुठला कन्स्ट्रक्टर कॉल होत असतो तर डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर पण तो कॉल होईल ए डॉट ओ बी जी ला तो जाईल त्याच्यानंतर तुम्हाला व्हेरिएबल ला त्याला इनिशलाइज करायचे तुम्ही करू शकता त्याच्यानंतर त्याच्यातले फंक्शन कॉल करायचे फन आणि गन हे क्लास ए मध्ये होते या फंक्शन ला कॉल झाले कळे त्याच्यानंतर क्लास ए जे मी सांगितलंय ते नीट लक्षात ठेवून घ्या की क्लास ए फक्त क्लास एच्याच फंक्शनला कॉल करू शकतो का तर तो सगळ्यात पॅरंट क्लास आहे त्याच्यावरती कोण नाही आहे बरोबर तो फक्त त्याचेच डेटा मेंबर्स किंवा त्याचे फंक्शन कॉल करू शकतो बी फन हे फंक्शन कोणाचं होतं रे आता बघा ए मध्ये काय आहे फन आणि गन नावाचे फंक्शन आहेत क्लास बी मध्ये काय आहे बी फन नावाचं फंक्शन आहे पण ते कुणाचं आहे क्लास बीच आहे क्लास एच आहे का नाही वरून खाली नाही आता येते खालून वर जात येत आहे क्लास बीचं जर ऑब्जेक्ट क्रिएट केलं तर तो त्याचं पण फंक्शन कॉल करू शकतो आणि तो त्याच्या पॅरेंटचं पण फंक्शन कॉल करू शकतो का तर तो चाइल्ड आहे तर हे नीट समजून घ्या पॅरेंट कॅन ऍक्सेस ओनली डेटा मेंबर्स अँड फंक्शन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर क्लास ओनली कारण तो बेस क्लास आहे बेस क्लास ओके त्याच्यावरती कोण नाही आहे तर तो त्याच्या चाइल्डचं ऍक्सेस करू शकत नाही हा बेसिक कन्सेप्ट आहे बेसिक कन्सेप्ट आहे परत एकदा नीट समजून घ्या बेस क्लास समजला आहे कसा लिहायचा आहे कन्स्ट्रक्टर लिहिला इथं डिफॉल कन्स्ट्रक्टर फंक्शन त्याचे लिहिलेत ओके इथं स्कोप रिझोल्युशन ऑपरेटर युज केलंय तुम्ही हा कोड आत पण लिहू शकला असता पण सी प्लस प्लस मध्ये स्कोप रिझोल्युशन ऑपरेटर तुम्हाला अलो करत की क्लासच्या पण स्कोपच्या बाहेर जाऊन यु कॅन राईट द फंक्शन कोड ऑर फंक्शन डेफिनेशन कळे क्लासच्या पण बाहेर जाऊन तुम्ही ऍक्सेस करू शकता पण कधी जर तुम्ही स्कोप रिझोल्युशन ऑपरेटर युज केलं तर नॉर्मल सिंटॅक्स जर असाच्या असा उचलला आणि क्लासच्या बाहेर टाकला तर एरर येतो स्कोप रिझोल्युशन ऑपरेटर असेल तरच तो सांगतो की ह्या पर्टिक्युलर क्लासचं फंक्शन मी बाय युज इन स्कोप रिझोल्युशन ऑपरेटर इथं लिहू शकतोय हे कंपायलर तुम्हाला अलो करतो अदरवाईज कंपायलर विल थ्रो कंपाईल टाइम एरर सिंटॅक्स चेक करतानाच तो एरर मारणार त्याला आपण काय म्हणतो कंपाईल टाइम एरर रन करायचं पण तो तुम्हाला अलाउड करणार नाही कंपायलेशनलाच तो फेल्युअर मार तर स्कोप रिझोल्युशन ऑपरेटर एक नवीन कन्सेप्ट तिथं कव्हर झालाय इनिरिटन्स इथं एक नवीन कन्सेप्ट याच्यामध्ये कव्हर झालाय इनिरिटन्स कसा लिहायचा आहे बेस क्लास कसा असतो डिराइव्ह क्लासचा सेंटेक्स कसा असतो डिराइव्ह क्लास येताना जो डिराइव्ह क्लास असतो तो ऑलवेज लेफ्ट साईडला असतो आणि त्याचा पॅरेंट क्लास जो असतो तो राईट क्लासला साईडला असतो पॅरेंटली त्यांना युनिट टू ऑल्सो स्पेसिफाय द याचा ऍक्सेसिफायर क्लास बी हा याचा चाइल्ड आहे पण कसा पब्लिकली तो त्याला सगळं ऍक्सेस करून देणार इथं जे आपण ऍक्सेस स्पेसिफाय लिहितो त्याच्यावरती पण डिपेंड असतात खूप सगळ्या गोष्टी तर इथं आपण काय दिलंय पब्लिक म्हणजेच क्लास ए चं तो सगळं पब्लिकली ऍक्सेस करणार त्याचे क्लास ए चे जे डेटा मेंबर्स होते यनो किंवा फन आणि गन हे सगळे तो ऍक्सेस करू शकतो ओके okay, तर सिंगल लेवल हिरारकी असेल क्लास ए आणि क्लास बीच असेल तर त्या कन्सेप्टला काय म्हणतो आपण सिंगल इनहेरिटन्स सिंगल इनहेरिटन्स आणि मल्टी लेवल असेल त्याला आपण काय म्हणतो मल्टी लेवल इनहेरिटन्स आता ए बी सी आणि डी अशी हिरारकी तर याला काय म्हणणार आहे आपण मल्टी लेवल इनहेरिटन्स दिस इज अन एक्झाम्पल ऑफ मल्टी लेवल फक्त कोड वाचूनच आपल्याला समजत पाहिजे आता याला ऍक्सेस कसं करायचं तर क्लास एचं ऑब्जेक्ट बनवलंय क्लास ए च्या ऑब्जेक्टने त्याचं व्हेरिएबल ऍक्सेस केला इनिशलाइज केला फन आणि गन ला कॉल केला चालणार आहे पण तुम्ही क्लास ए च्या कोड मधून क्लास बी च फंक्शन जर कॉल करताय दिस इज नॉट अलाउड कंपाईल टाइम विल गिव्ह द कंपाईल टाइम एरर सिंटॅक्टिकली ते बरोबर नाहीये असं तुम्हाला कंपाईलर सांगेल ओके तर हे तुम्ही रन पण करून बघा सी प्लस प्लस चा प्रोग्राम कंपाईल करा रन करा तर हे तुम्हाला एरर येईल ओके तो सांगेल दिस इज नॉट अलाउड म्हणून आता आता बघा क्लास एच समजलंय सगळ्यांना हे बेसिक होत म्हणजे कालचं एक्झाम्पल जे होतं तसंच आहे की क्लास तयार केला फंक्शन लिहिले त्याचे व्हेरिएबल्स लिहिले त्याला कॉल केला ओके पब्लिक ऍक्सेस पीसी पॅर होता म्हणून त्याने तुम्हाला आलो केलं जर पब्लिक नसतं तर तुम्ही क्लासच्या बाहेर त्याला ऍक्सेस करू शकला नसता 
तुम्ही जर त्याला प्रायव्हेट करून बघा म्हणजे क्लास ए चे डेटा मेंबर जिथं डिक्लेअर केले फंक्शन डिक्लेअर केले तिथं तुम्ही पब्लिक ऐवजी प्रायव्हेट लिहून बघा आणि मेन मध्ये ऍक्सेस करायचं ट्राय करा तर तो काय सांगेल दिस इज नॉट अलाउड यू हॅव स्पेसिफाईड ऍक्सेस स्पेसिफायर ऍज अ प्रायव्हेट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर क्लास यू कॅन नॉट ऍक्सेस प्रायव्हेट डेटा मेंबर आउटसाइड ऑफ द क्लास ह्या बेसिक गोष्टी आहेत ओके हे रूल आहेत प्रायव्हेट जर असेल तर यू विल बी एबल टू ऍक्सेस दिस विद इन क्लास ओनली विद इन क्लास म्हणजे क्लासच्या आतमध्ये जर फंक्शन लिहिला आणि त्या फंक्शनच्या आतमध्ये त्या डेटा मेंबरला तुम्ही प्रिंट करायचं ट्राय करता देन यू विल बी एबल टू ऍक्सेस पण कधी क्लासच्या आत असेल तर आणि तो डेटा मेंबर प्रायव्हेट असेल तर जर पब्लिक असेल तर तू यू कॅन एबल टू ऍक्सेस दिस एनिवेअर यू कॅन ऍक्सेस दिस इन साईड चाईल्ड यू कॅन ऍक्सेस दिस विद इन क्लास यू कॅन ऑल्सो ऍक्सेस विद इन मेन फंक्शन ओके तर हे झालं पब्लिक आणि प्रायव्हेटचा डिफरन्स आता इथं पब्लिक होतं म्हणून यू विल बी एबल टू ऍक्सेस ऑब्जेक्ट पण क्रिएट केलं ऑब्जेक्ट क्रिएट केल्या केल्या कशाला कॉल जातोय कन्स्ट्रक्टरला कन्स्ट्रक्टरला कॉल गेला तर इनिशलायझेशन मेमरी क्रिएट करायचं काम कोण करतंय कन्स्ट्रक्टर ह्या ह्या पण बेसिक गोष्टी आहेत वेन एव्हर यू आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट कन्स्ट्रक्टर विल गेट कॉल आणि कन्स्ट्रक्टर हा पण एक मोठा टॉपिक याच्यामध्ये कवर होतंय जो इंटरव्ह्यूला सुद्धा येतो की कन्स्ट्रक्टर सी प्लस प्लस मध्ये मेमरी क्रिएट करायचं किंवा इनिशलायझेशन करायचं काम कोण करतं तर असा क्वेश्चन आला तर वॉट आन्सर यू विल बी घेऊ तर त्याचा आन्सर काय असणार आहे कन्स्ट्रक्टर सर कन्स्ट्रक्टर मध्ये दोन तीन गोष्टी महत्वाच्या लक्षात ठेवायच्या कन्स्ट्रक्टर ऑलवेज रिसाइड इन साइड क्लास क्लासच्या आतमध्येच कन्स्ट्रक्टरचा कोड असणार आहे त्याच्यानंतर कन्स्ट्रक्टर डझंट हॅव एनी रिटर्न टाईप कन्स्ट्रक्टर इज अ फंक्शन विच डझंट हॅव एनी रिटर्न टाईप फंक्शन सारखाच त्याचा कोड असतो पण फंक्शनच्या आपण डाव्या साईडला त्याचा रिटर्न टाईप लिहितो कन्स्ट्रक्टरच्या डाव्या साईडला आपण रिटर्न टाईप लिहित नाही ओके त्याच्यानंतर देर आर थ्री टाईप्स ऑफ कन्स्ट्रक्टर फर्स्ट इज डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर सेकंड इज पॅरामेट्रिक कन्स्ट्रक्टर अँड थर्ड इज कॉपी कन्स्ट्रक्टर इन दिस एक्झाम्पल दिस एक्झाम्पल इज डेमोस्ट्रेटिंग एक्झाम्पल ऑफ डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर म्हणजे फिक्स व्हॅल्यू डिफॉल्ट व्हॅल्यू त्याला पॅरामेट्रिक पण नसतं ओके तर याच्यामध्ये पण बघा तुम्ही एन ओ सी एन ओ बी एन ओ डी एन ओ याला त्यांनी कॉल मारला की तो डिफॉल्ट व्हॅल्यू लगेच देऊन टाकतो तुम्ही ऑब्जेक्ट क्रिएट केला डिफॉल्ट व्हॅल्यू असाइन कर तर याच्यामध्ये हे डेमॉन्स्ट्रेट एक्झाम्पल जे केलंय आपण ते कसलं आहे डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टरच आणि कन्स्ट्रक्टर हॅव्हिंग सेम नेम ॲज अ क्लास त्या क्लास मधल्या सारखं जर नाव असेल त्याला तर या कन्सेप्ट कन्सेप्ट लगेच आपल्याला बघून समजलं पाहिजे दिस इज अन एक्झाम्पल ऑफ कन्स्ट्रक्टर त्याच्यामध्ये त्याला पॅरामीटर नसेल तर लगेच आपल्याला कळलं पाहिजे की दिस इज अन एक्झाम्पल ऑफ डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर ओके तर म्हणजे ह्या बेसिक गोष्टी याच्यामध्ये आहेत कन्स्ट्रक्टर ऑलवेज रिस साइड इन साइड क्लास कन्स्ट्रक्टर डिडंट हॅव एनी रिटर्न टाईप कन्स्ट्रक्टर हॅव्हिंग सेम नेम ॲज अ क्लास हा थर्ड पॉईंट झाला अँड कन्स्ट्रक्टर हॅव मल्टिपल टाईप्स फर्स्ट इज डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर पॅरामेट्राइज कन्स्ट्रक्टर आणि त्याच्यानंतर कॉपी कन्स्ट्रक्टर डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टरमध्ये तो डिफॉल्ट व्हॅल्यू देऊन टाकतो फर्स्ट टाइम तो मला जी असेन करायची ती परत चेंज नाही झाली पाहिजे असं तुम्हाला करायचं तर यू कॅन असेन दिस पर्टिक्युलर व्हॅल्यूज इन साइड डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर जर पॅरामेट्राइज कन्स्ट्रक्टर म्हणजे तुम्हाला ऑब्जेक्ट क्रिएट करताना काहीतरी पॅरामीटर पाठवून सांगायचं आहे की मी जी व्हॅल्यू देईल तीच तुम्ही घेतली पाहिजे त्याला आपण म्हणतो पॅरामेट्रिक्स कन्स्ट्रक्टर ती जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर ती पण पॉसिबल तर त्याला आपण पॅरामेट्रिक्स कन्स्ट्रक्टर म्हणतो ते एक्झाम्पल्स वेगवेगळे येतील पण आता लक्षात ठेवायचं काय की हा कन्सेप्ट कुठला आहे कन्स्ट्रक्टर आणि याच्यामध्ये आपण डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टरचा एक्झाम्पल पाहिजे आता परत एकदा येतो पॅरेंट चाईल्डचा ऍक्सेस करू शकत नाही चाईल्ड पॅरेंटचा ऍक्सेस करू शकतो आता इथंच आपण ते एक्झाम्पल पाहिलंय एज क्लास आहे पण तो जर बी क्लासच्या फंक्शन ऍक्सेस करायला गेला त्याचं स्पेसिफिक फंक्शन तर यू कॅन नॉट ऍक्सेस दिस यू कॅन नॉट ऍक्सेस दिस जर क्लास बी आहे आणि जर तू तुम्ही ज्या पर्टिक्युलर क्लास बी च्या फंक्शन ऍक्सेस करायला गेले क्लास बी आहे आणि जर तुम्ही बीच फंक्शनच बी बीचेच फंक्शन किंवा डेटा मेंबर्स ऍक्सेस करायला गेले तर काय होणार आहे याच्यामध्ये चालणार आहे बीच स्वतःच स्वतःला चालत आहे पण तुम्ही चाईल्डच ऍक्सेस करायला गेले तर चालणार नाहीये तुम्ही पॅरेंट ऍक्सेस करू शकता आता बी आ एचा चाईल्ड आहे बी आ एचा चाईल्ड आहे 
तर ए चा तो सगळं ऍक्सेस करू शकतो का आता रिजेबिलिटी इथं कन्सेप्ट पिक्चर मध्ये येतो इनहेरिटन्स रिजेबिलिटी ए ने जे जे तयार करून ठेवलंय ते मी ऍज अ चाइल्ड सगळं ऍक्सेस करू शकतो असं ह्या कन्सेप्ट ला म्हणायचं आता बी च ऑब्जेक्ट तयार केलंय बी कॅन ऍक्सेस एन ओ ऍज वेल ऍज बी एन ओ बी एन ओ हा त्याचा स्वतःचा व्हेरिएबल होता स्वतःचा तर करू शकतो तो पण एन ओ आगुनाचा आहे क्लास ए चा तर तो त्याचं पण ऍक्सेस करू शकणार त्याच्यानंतर तो त्याचे पॅरेंटचे फंक्शन सुद्धा कॉल करू शकणार फन आणि गन हे ए चे फंक्शन आहे तरी तो कॉल करू शकतोय बी फन हे त्याचं स्वतःच फंक्शन ते तो कॉल करू शकतो पण बी हा सी च कुठला डेटा मेंबर किंवा फंक्शन ऍक्सेस करू शकणार आहे का नाही कारण तो त्याचा चाइल्ड आहे बघा पॅरेंट हा चाइल्ड चा ऍक्सेस करू शकत नाही चाइल्ड हा पॅरेंट चा ऍक्सेस करू शकतो हा कन्सेप्ट क्लिअर आहे का सगळ्यांना पॅरेंट काय ऍक्सेस करू शकतो आणि चाइल्ड काय ऍक्सेस करू शकतो क्लिअर आहे का याच्यामध्ये डाऊट असतील तर विचारा आणि सगळ्यात महत्वाचं आहे हे सगळ्यात महत्वाचं आहे याच्यामध्ये डाऊट आहे का क्लास ए आणि बी क्लास ए काय ऍक्सेस करू शकणार आहे ऍज अ पॅरेंट आणि क्लास बी हा चाइल्ड असताना काय काय ऍक्सेस करू शकणार याच्यामध्ये क्वेश्चन असतील तर विचार एक दोन क्वेश्चन पण आले चॅट मध्ये ते पण आपण ऍड्रेस करू पण आता ऍक्सेसिबिलिटी कोण काय डेटा मेंबर्स आणि कोण काय डेटा फंक्शन ऍक्सेस करू शकतो ह्याच्यामध्ये क्वेश्चन आहेत का परत रिपीट करतोय क्वेश्चन असतील तर सांगा ओके तर याच्यामध्ये दोन क्वेश्चन आले सर चाइल्ड क्लास प्रायव्हेट कधी असतील मग आणि स्कोप रिझोल्युशन रिपीट करा असे दोन क्वेश्चन आले तर याच्यामध्ये सगळ्यात आधी तुम्ही समजून घेताना हा जो इनहेरिटन्स असतो ना तर इथं ऑलवेज पब्लिक असंच कन्सिडर करून सुरुवातीला अंडरस्टँड करा डिपेंडिंग ऑन ऍक्सेस स्पेसिफायर सुद्धा त्याचे तीन टाईप वेगवेगळे इनहेरिटन्सचे पाडतात म्हणजे फंक्शनॅलिटी वाईज हे चार टाईप तर आहेत सिंगल इनहेरिटन्स मल्टीलेवल इनहेरिटन्स आणि मल्टिपल इनहेरिटन्स आणि हायब्रिड इनहेरिटन्स हे फंक्शनॅलिटी वाईज आहेत इने म्हणजे इनहेरिटन्सचे टाईप तर आज आपण दोन इनहेरिटन्स पाहिलेत ऑलरेडी सिंगल इनहेरिटन्स आणि मल्टीलेवल इनहेरिटन्स मल्टिपल हा काय की एका पॅरेंटचे दोन चाइल्ड असू शकतात त्याला आपण काय म्हणतो मल्टिपल इनहेरिटन्स एका चाइल्डचे दो एका पॅरेंटचे दोन चाइल्ड असू शकतात किंवा दोन चाइल्ड पासून आणखी एक परत चाइल्ड असू शकतो जो डायमंड प्रॉब्लेम आपण लास्ट टाइम पाहिला होता ए बी सी आणि डी त्याच्यामध्ये ए हा बेस क्लास आहे बी आणि सी हा ए पासून डिराईव्ह झालेले क्लास आहेत आणि डी हा बी आणि सी पासून डिराईव्ह झालेले क्लास आहेत बरोबर म्हणजे डायमंड प्रॉब्लेम तर त्याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये तो जो कॉम्बिनेशन आहे म्हणजे मल्टीलेवल आणि मल्टीपल इनिरिटन्सचा तर तो आहे डायमंड प्रॉब्लेम पण ते काय आहेत सगळे चार टाईप फंक्शनॅलिटी वाईज पाडतात आता डिपेंडिंग ऑन ऍक्सेस स्पेसिफायर सुद्धा इनहेरिटन्सचे तीन टाईप पाडतात तर त्याच्यात पण म्हणजे हा जो आपण इथं पब्लिक लिहितो ना तर इथं तुम्ही प्रायव्हेट पण लिहू शकता आणि प्रोटेक्टेड पण लिहू शकता त्याच्यावरनं सुद्धा त्याची फंक्शनॅलिटी चेंज होती तर ते तीन टाईप वेगळे म्हणजे इनहेरिटन्सचे नॉर्मल फंक्शनॅलिटी वाईज चार टाईप आणि डिपेंडिंग ऑन ऍक्सेस स्पेसिफायर देर आर थ्री सेपरेट टाईप्स ऑफ इनहेरिटन्स तर पब्लिक इनहेरिटन्स प्रायव्हेट इनहेटन्स आणि प्रोटेक्टेड इनहेटन्स तर याच्यामध्ये सुद्धा ठरतं की तुम्ही जर इथं पब्लिक लिहिलं तर हा काय सांगतो की जे जे तुम्ही क्लास ए मध्ये लिहिलंय ते तसेच्या तसं पब्लिकली तो ऍक्सेस करू शकतो जर इथं तुम्ही प्रायव्हेट लिहिलं तर तो त्याला ऍज अ प्रायव्हेट कन्सिडर करतो आणि प्रोटेक्टेड लिहिलं तर तो प्रोटेक्टेड कन्सिडर करतो तर हे सध्या लगेच त्याच्यामध्ये डिफिकल्टीज मध्ये जाऊ नका ते तुम्हाला थोडं समजायला डिफिकल्ट पण होईल सध्या पब्लिक इन रिटर्न्स वरतीच फोकस करा आणि हा आतला जो ऍक्सेस स्पेसिफायर तो हे दोन ऍक्सेस स्पेसिफायर सध्या फोकस करा आणि पब्लिकली येऊन शिका प्रोटेक्टेड किंवा प्रायव्हेट हे जे आहे हे तुम्ही लगेच ट्राय करू नका तुम्ही त्या ते समजण्यासाठी तुम्हाला खूप सगळ्या असाइनमेंट ट्राय करायला लागतील सुरुवातीला पब्लिक प्रायव्हेट वरती खेळा त्याच्यानंतर ह्या हा तर जो आहे इनहेरिटन्सचा हा तर मी सांगेल की लगेच तुम्ही प्रायव्हेट इनहेरिटन्स करून किंवा प्रोटेक्टेड इनहेरिटन्स करून लगेच ट्राय आउट करू नका त्याच्यासाठी तुम्हाला प्रॅक्टिसची गरज आहे पण लक्षात ठेवण्यासाठी आत्ताच सांगतो इथं तुम्ही प्रोटेक्टेड इनहेरिटन्स पण यूज करू शकता त्याच्यानंतर प्रायव्हेट इनहेरिटन्स पण यूज करू शकता आणि डिपेंडिंग ऑन दिस पर्टिक्युलर व्हिजिबिलिटी म्हणजे डिराईव्ह क्लास तुम्ही लिहिताना इथं काय लिहित आहे त्याच्यावरती सुद्धा खूप सगळ्या 
गोष्टी डिपेंड असतात फक्त आता शिकण्यासाठी ऍज यू आर ऑन इनिशियल स्टेज फॉर लर्निंग सी प्लस प्लस सिंपल गोष्टी ट्राय आउट करा सिंपल आधी अंडरस्टँड करा आणि नंतर डिफिकल्टी लेवलला हळूहळू मुवा पण क्वेश्चन जो आलाय तुमच्याकडनं तो व्हॅलिड आहे की सी प्लस प्लस चा क्लास कधी असतो प्रायव्हेट क्लास असतो का तर येस असतो इन ए रिटर्न्स मध्ये डिराईव्ह करताना यू कॅन गिव्ह हिअर प्रायव्हेट ऍज वर आणि याच्यावरनं खालचं याचा जो म्हणजे पब्लिक वरचा जो क्लास आहे तो आणि खालचा क्लास तर याच्यामध्ये त्याची फीचर्स किंवा फंक्शनॅलिटी तसे चेंज होतात ऍक्सेसिबिलिटी फंक्शनॅलिटी फक्त कशावर ऍक्सेसिव म्हणजे चाईल्ड ने बेस क्लास काय काय ऍक्सेस करायचं हे या पर्टिक्युलर वर्ड वरती डिपेंड असतं ऍक्सेस स्पेसिफायर आपण ज्याला म्हणतो त्याच्यावर पण इथं सुद्धा तुम्ही प्रोटेक्टेड किंवा प्रायव्हेट लिहू शकता आणि त्याच्या तेच ते म्हणजे तीन टाईप मे जे सांगितले पब्लिक इन रिटर्न्स प्रायव्हेट इन रिटर्न्स आणि प्रोटेक्टेड इन रिटर्न्स तर त्याच्यावरनं त्याची विजिबिलिटी तशी चेंज होते फक्त ते थोडस डिफिकल्टी लेवलला नंतर जा लगेच त्याच्यामध्ये जाऊन हे मला सांगायचं त्याच्यानंतर दुसरा एक क्वेश्चन आलाय स्कोप रेझोल्युशन ऑपरेटर स्कोप रेझोल्युशन ऑपरेटर आहे स्कोपच्या बाहेर जाऊन काहीतरी तुम्हाला करायचं आहे तर यू कॅन युज स्कोप रेझोल्युशन ऑपरेटर आता इथं बघा की बाकीच्या एक्झाम्पल मध्ये आपण काय केलंय क्लास ए लिहिलाय आणि क्लास एच्या आतमध्येच आपण फंक्शनची बॉडी पण लिहिलो होतो डेफिनेशन ती जर तुम्हाला बाहेर लिहायची तर मग इथं क्लास संपवलाय इथं फक्त फंक्शनचं म्हणजे डिक्लरेशन लिहिलंय आणि जे फंक्शनची डेफिनेशन आहे म्हणजे ऍक्च्युअल बॉडी ती तुम्ही कशी लिहिली बाहेर तर इथं त्याचं सेंटॅक्स काय रिटर्न टाईप क्लास नेम स्कोप रेझोल्युशन ऑपरेटर आणि फंक्शन नेम ओके तर स्कोप रेझोल्युशन ऑपरेटर कधी येते क्लासच्या बाहेर तुम्हाला त्याला इनिशलायझेशन करायचं आहे तर फक्त तो स्कोप तुमचा एक डिफाईन करतो क्लासच्या बाहेर फंक्शन ले इथं म्हणजे इंटरव्ह्यूवर द्या वेळेस असं पण क्वेश्चन विचार कॅन वी राईट आउटसाइड कॅन वी राईट फंक्शन आउटसाइड ऑफ द क्लास कारण क्लासची सुरुवातीला तो डेफिनेशन विचार वॉट वॉट इज क्लास तर तुम्ही सांगणार की क्लास इज ए नॉ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर्स अँड बिहेव्हिअर्स डेटा मेंबर्स म्हणजे डेटा टाईप आणि फंक्शन तुम्ही राईट पण करून दाखवणार कोड की असा क्लास आहे असं आपण डेटा मेंबर्स लिहितो असा कन्स्ट्रक्टर लिहितो असं फंक्शन लिहितो तर एखादा क्वेश्चन विचारू शकतो की कॅन वी राईट फंक्शन आउटसाइड ऑफ द क्लास इज इट पॉसिबल तर त्याचा आन्सर काय येस इट्स पॉसिबल बाय युझिंग स्कोप रेझोल्युशन ऑपरेटर वी कॅन राईट दॅट पर्टिक्युलर फंक्शन आउटसाइड ऑफ द क्लास अँड दिस इज द सिंटॅक्स we we need to write declaration inside class for that particular function and once that class complete after that we need to write this particular syntax like return type class where that functions reside then scope resolution operator then function and then the definition of that particular class he that's the answer okay tar he scope resolution operator i hope tumhala samajla asel आणि पूर्ण तुम्हाला हे एक्झाम्पल पण समजलं असेल तर हा प्रोग्राम रन करायचा आहे खूप डिफिकल्ट अजिबात नाही आहे पण कन्सेप्ट खूप सगळे कवर होत आहे एकच तासाचं सेशन आहे पण तुमचं म्हणजे जवळपास कन्स्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर कन्स्ट्रक्टरचे वेगवेगळे टाईप इन रिटर्नचे वेगवेगळे टाईप स्कोप रेझोल्युशन ऑपरेटर त्याच्यानंतर सी आउट सी इन ओके मेन फंक्शन कसं लिहायचंय हाऊ टू गेट हाऊ टू मेक कॉल टू दॅट पर्टिक्युलर फंक्शन पॅरेंट काय ऍक्सेस करू शकतो चाईल्ड काय ऍक्सेस करू शकतो चाईल्ड पॅरेंटचा ऍक्सेस करू शकतो पॅरेंट चाईल्डचा ऍक्सेस नाही करू शकत पॅरेंट फक्त पॅरेंटचाच ऍक्सेस करू शकतो ओके बेस क्लास असेल तर त्याचं फक्त तो स्वतःच करू शकतो जर एकदम शेवटचा चाईल्ड क्लास असेल तर तो सगळ्यांचा ऍक्सेस करू शकतो डी या एचं पण ऍक्सेस करू शकतो बरं का डी या एचं पण ऍक्सेस करू शकतो कारण तो सगळ्यात खाली आहे ना इथं म्हणजे हिरारकीमध्ये डी सीचं पण ऍक्सेस करू शकतो डी बीच पण ऍक्सेस करू शकतो आणि डी एच पण ऍक्सेस करू शकतो साईज ऑफ ऑपरेटर वगैरे पण सगळ्यांनी युज करून बघायचं याच्यामध्ये डाऊट आहे का कुणाला डाऊट असेल तर विचारा ओके डाऊट असतील तर विचारा पण क्वेश्चन आपण जे जे बघितले आता याच्यामध्ये क्वेश्चन विचारताना मी तुम्हाला मल्टिपल टाईपचे क्वेश्चन विचारले होते की क्वेश्चन विचारताना मी विचारलो तुम्हाला की ज्या वेळेस मी कन्स्ट्रक्टरचं सेंटॅक्स लिहिलं होता तर तिथं मी तुम्हाला विचारलं की व्हॉट इज दिस पर्टिक्युलर कन्सेप्ट ओके तर तिथं तुमच्याकडून आन्सर येणं एक्सपेक्टेड होतं की दिस इज अँड कन्स्ट्रक्टर एक्झाम्पल कारण का तर त्या फंक्शनला रिटर्न टाईप नव्हतं त्याचं नाव क्लास नेम सारखं होतं ओके 
तर तुम्ही काही जणांनी आन्सर त्याचा असं दिलं की पॉलिमॉर्फिजम किंवा वेगवेगळे आन्सर्स तुमचे त्याच्यामध्ये आले पॉलिमॉर्फिजम सांगितलं काहींनी काहींनी एनी रिटर्न्स वगैरे सांगितलं ओके तर ते थोडस नीट लक्षात घ्या थोड्या नोट्स काढा पॉलिमॉर्फिजम म्हणजे वेगळा कन्सेप्ट आहे कन्स्ट्रक्टर वेगळा कन्सेप्ट आहे डिस्ट्रक्टर वेगळा कन्सेप्ट आहे इनी रिटर्न्स वेगळा कन्सेप्ट आहे इनी रिटर्नचे टाईप्स वगैरे आपण पाहिले कसे आहेत काय डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर हॅव्हिंग पॅरामीटर ऑर नॉट वाय तर याचं आता एक चाईल्ड याच्यामध्ये चॅटमध्ये क्वेश्चन आला आहे डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर हॅव्हिंग पॅरामीटर ऑर नॉट वाय तर डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टरला पॅरामीटर नसतो पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर वेगळा टाईप आहे पॅरामीटर असणं म्हणजे काय की फंक्शन्सचे पॅरामीटर फंक्शन आपण लिहितो ना तर तिथं इनपुट आउटपुट पॅरामीटर्स असतात तर त्याचा पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टरचा वेगळा टॉपिक आहे तर पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टरला पॅरामीटर असतात डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टरला पॅरामीटर नसतात ओके हे बेसलाईन आहे डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टरला पॅरामीटर नसतात पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टरला पॅरामीटर असतात त्याचे एक्झाम्पल्स वगैरे आपले होतील आणि ते त्या गिटअपच्या प्रोफाईलमध्ये सुद्धा तुम्हाला इथं भरपूर याच्यामध्ये मिळेल कन्स्ट्रक्टर नुसतं टाकलं ना कन्स्ट्रक्टर ओके तर याच्यामध्ये आता कन्स्ट्रक्टरचा हा प्रोग्राम जर तुम्ही ओपन केला की कन्स्ट्रक्टरमध्ये तुम्हाला इथं कळेल की डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर हा डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर आहे बरं का हा डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर याला पॅरामीटर नाही पण हा जो खालचा कन्स्ट्रक्टर आहे हा काय पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर आहे तो ॲज अ वन आर्ग्युमेंट हा इथं घेतोय याला आपण काय म्हणताय पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्ट पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर असं दिसतो त्याला काहीतरी पॅरामीटर असतो डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टरला पॅरामीटर नसतो ओके हे झालं पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर आणि डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर काय तर जसं आपण डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टरला कॉल देतो म्हणजे डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर कसा कॉल होतोय वेन एव्हर यू आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट डिफॉल्ट शेअर नाही ओके स्क्रीन शेअर नाही आहे सॉरी विसरलो मी हे बघा आता स्क्रीन दिसती ओके तर इथं डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर आहे हा डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टरला पॅरामीटर नसतो पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टरला पॅरामीटर असतो तर हा डिफरन्स आहे ओके डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टरला पॅरामीटर नसतो पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टरला पॅरामीटर असतो आणि कन्स्ट्रक्टर कॉल कधी होतो म्हणजे आता नेमकी कुठल्या कन्स्ट्रक्टरला कॉल जाणार हे कशावर न ठरत आहे हाऊ यू आर क्रिएटिंग अ ऑब्जेक्ट तर ऑब्जेक्ट कसं क्रिएट करताय त्याच्यावर या गोष्टी ठरतात ऑब्जेक्ट जर नॉर्मल क्रिएट केलं तर तो डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टरला कॉल देईल बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर कॉल होतो जर तुम्ही त्याला पॅरामीटर दिलं आणि तेवढेच पॅरामीटर त्याच्यात आहे म्हणजे इथं तुम्ही काय करताय एक पॅरामीटर त्याला दिलंय ओके त्याच्यानुसार तो कॉल होत असतो तर इथं हा पर्टिक्युलर जो आहे वन आर्ग्युमेंट कॉल केला आणि इंटिजर व्हॅल्यू तर इथं तो येईल चेक करल की इंटिजर व्हॅल्यू कुठल्या कन्स्ट्रक्टरला आहे मग तो त्या पर्टिक्युलर कन्स्ट्रक्टरला कॉल होईल ओके हा झाला पॅरामीटर कन्स्ट्रक्टर आणि हा जो आहे हा कॉपी कन्स्ट्रक्टर आहे कॉपी कन्स्ट्रक्टर म्हणजे एक्झिस्टिंग ऑब्जेक्ट ऑलरेडी आहे आणि आपण सांगतोय की आणखी एक कन्स्ट्रक्टरला कॉल द्या आणि जसा पहिला ऑब्जेक्ट आहे तसंच एक मला नवीन ऑब्जेक्ट बनवून द्या याचं ह्या सिंटॅक्सला काय म्हणताय कॉपी कन्स्ट्रक्टर ओ बी जे वन हा काय एक ऑब्जेक्ट आहे एक्झिस्टिंग त्याला आपण सांगतोय की तसाच ऑब्जेक्ट बनवून द्या तर हा कॉपी कन्स्ट्रक्टर म्हणजे तीन सिंटॅक्स कळले डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर त्याच्यानंतर पॅरामेट्राइज कन्स्ट्रक्टर आणि कॉपी कन्स्ट्रक्टर आणि तुम्ही हे वेगवेगळे आर्ग्युमेंट पण देऊ शकता हा पण पॅरामेट्राइज कन्स्ट्रक्टरचाच टॉपिक आहे लाईन नंबर सेवन्टी एट मल्टिपल पॅरामीटर पण असू शकतात तर हे होतं तुमचं आन्सर की डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टरला पॅरामीटर नसतो त्याच्यानंतर पॅरामेट्राइज कन्स्ट्रक्टरला पॅरामीटर असतात आणि कॉपी कन्स्ट्रक्टरला आपण एक्झिस्टिंग ऑब्जेक्टची कॉपी बनवून दे असं सा जेव्हा सांगतो त्याला आपण कॉपी कन्स्ट्रक्टर म्हणतो तर हे तीन वेगवेगळे टाईप येतात याच्यामध्ये डाऊट्स आहे का आत्ता कोणाला असतील तर विचारा आजचं सेशन आपण इथं थांबूयात पण आज जेवढं